நெகாட்டிவ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கிறதுல எப்பவும் போல் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நாம் என்ன விஷயத்துக்காக பார்க்க போகிறோமுன்னா ஆண்களுடைய அறவே உயிரணுக்கள் இல்லாமல் உயிரணுக்கள் மிக மிக குறைவு ஸோ இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஏன்னா ஒன் ஆர் டூ உயிரணுக்கள் தான் இருக்கும் திருப்பியும் ஜீரோவாகிடும் இன்னொரு சிலருக்கு எப்போவுமே அணுக்கள் இருக்காது ஸோ எப்போவுமே அணுக்கள் இருக்காதவங்க தான் மேஜர் ப்ராப்ளம் ஒன் ஆர் டூ வந்துட்டு உயிரணுக்கள் இல்லாமல் இருந்தால் அது ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு இது மாதிரி சிலருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் இறந்து போன அணுக்கள் இருக்கும் அப்போ திருப்பியும் அவங்க வந்து அந்த அணுக்களும் இல்லாமல் திருப்பியும் ஜீரோ வாழ்வாங்க அது ஏஜஸ் போமியான்னுவாங்க இது வந்து நெக்ரஜோஸ் போமியானுவாங்க இன்னும் ஒன் ஆர் டூ இருந்து ஜீரோ ஆனால் வெரி சிவியர் ஒலிகோ ஏஜஸ் போமி அது மாதிரி ஒரு மருத்துவ ரீதியான நேம்கள் நிறைய இருக்குது இதில் இந்த மூணு தான் மிகப்பெரிய குறைகள் மற்றதெல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நூறு ஸ்போம்ஸ் இருக்குன்னா அதில் முக்கா பங்குக்கு மேலே ஆக்டிவ் ஸ்போம்ஸ் இருக்கணும் அது எந்த அளவுக்கு குறையுதோ அதுக்கு ஒரு ஒரு பேராக வரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறது இல்லை இருபது நல்லா இருக்கிறது எண்பது நல்லா இல்லாமல் போகிறது இதெல்லாத்த விட பெரிய குறைகள் தான் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மூணு குறைகள் பழைய காலத்தில் சித்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு மண் பாத்திரம் பெருசாக வச்சுக்குவாங்க தொட்டி மாதிரி அதில் நிறைய தண்ணி போடுவாங்க ஒரு ஆணுடைய செமண் எடுத்து வெத்தலையில் எடுத்து கொடுக்க சொல்லி அதில் போடுவாங்க போட்டால் அது அப்படியே கீழே இறங்கிடும் ஃபுல்லாக இறங்கி அடியில் நின்றா அதில் உயிரணுக்கள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது நடுவில் தலும்பிக்கிட்டு இருந்தால் உயிரணுக்கள் குறைவாக இருக்குது தலும்பிக்கிட்டு இருந்தால் அது வந்து நிறைவாக இல்லை குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மேலேயே மிதந்துக்கிட்டு இருந்தால் ஜீரோ கவுண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அப்போல்லாம் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் லேபெல்லாம் இல்லாத நான் காலத்திலேயே இதை கண்டுபிடிச்சி இதுக்காக அவங்க வைத்தியம் பண்ணுவாங்க சித்தர்கள் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஈஸியாக ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு வாட்டி நில் வந்தால் கூட நான் எப்பவுமே நில்லுன்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் கூட ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க நாங்கள் நில் இன்னொரு சிமெண்ட் டெஸ்ட்டையா எடுக்கணும்னு நாங்கள் திருப்பி நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து பாருங்கள் சொன்னப்புறம் எடுத்து அதில் அவர் வந்து ஒரு டெட் ஸ்போம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அது உற்பத்தி ஆனதுக்கான ஒரு அறிகுறி இருக்குல்ல அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் இந்த அறக்குற மருத்துவ அறிவு வச்சுக்கிட்டு கூகுள் பார்த்துட்டு அதில் டாக்டர் ஆகிட்டு ஃபேஸ்புக் பார்த்துட்டு அதில் டாக்டர் ஆகிட்டு யூடியூப்பில் டாக்டர் ஆகிட்டு வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப தலைவலி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களே ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ் ஆனால் அது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேன்து தங்களுக்கே எல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்றாங்க அப்புறம் இந்த செயற்கை முறைகளுக்காக ஒரு அஞ்சாறு வாட்டி மருத்துவரை பார்த்துட்டு வந்தோம்னா அந்த டெக்னாலஜி ஓட்ஸ் அந்த மெடிக்கல் டெக்னிக்கல் ஓட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தாங்களே மருத்துவர் ஆகிட்ட மாதிரி பேசுகிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பலன் அவங்களுக்கு குழந்தை வரப்போகிறது இல்லை வரல அது வரைக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால குழந்தை வந்துட்டு போதா இதுக்கு வழி என்ன அப்படின்றது தான் ஒரு காரிய ரூபமாக பார்க்கணுமே தவிர இந்த பேசினால நம்ம நான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த டெ டெக்னிக்கல் ஓட்ஸ்னால் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மெடிக்கல் விஷயங்கள்னால் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிட போகிறது இல்லை இது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ சமீபமாக ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா அவங்களுக்கு நார்மலாக நான் பேசுகிற டைமை விட ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு டைம் எடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக்குறேன் தெளிவாக்க முடியாதவங்கள நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி போயிட்டு வாங்க அவங்க அவங்க லெவல் அவ்வளோ தான் அப்படின்னு நான் அனுப்பிட்டதும் உண்டு வேறு வழி இல்லை ஒரு ஒரு முறையும் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்ககிட்ட தெளிவாக்கிக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஒரு வாட்டி சொல்கிறப்ப அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த உயிரணுக்கள் அறவே இல்லை அல்லது ஒன்று ரெண்டு அணுக்கள் வந்து திருப்பியும் அறவே இல்லை அல்லது அவ்வளவுமே இறந்து போனது வருது திருப்பியும் அறவே இல்லை இப்படின்னு வர்றவங்களுக்காக தான் நான் சொன்ன ஏற்கனவே முதல் சொல்லியிருக்கேன் அந்த விதைப்பை பரிசோதனை பண்ணுறது அது வந்து ஸ்கேன் எந்த ச பயாப்சி வேண்டாம் வேரிகோசல் இது சர்ஜரி வேணும் எதுவுமே வேண்டாம் இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு விதைப்பையில் ஆறு ரிப்போர்ட்ஸ் தெரியும் ஏற்கனவே நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய வால்யூம் அதுக்குள்ளே அந்த டெஸ்டிஸ்குள்ளே ஏதாவது நீர்கட்டிகள் அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷன் இன் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்குதா ஹைட்ரசல் ஹைட்ரசல் இருக்கா ஹெர்னியா இருக்கா வேரிகோசல் இருக்கா அந்த இந்து கொடை வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டியூபில் பிளாக் இருக்கா இல்லை அந்த டியூபே இல்லையா அது ரொம்ப ரேராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் பெரும்பாலும் அது நிறைய பேர் இருக்காது சில பேருக்கு அந்த பிளாக் இருக்கும் அதில் அடைப்பு இருக்கும் ஆனால் நம்ம அந்த அடைப்பை ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஏன்னா அதை விட ரொம்ப மெல்லியது கருக்குழாய் அந்த அடைப்பை எடுக்கிறப்ப அதை விட பல மடங்கு பெரியது இந்த விந்து குழாய் ஸோ இதில் இருக்கிற அடைப்பு ஈஸியாகவே எடுக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்கேன் அதுக்கப்புறம் நல்ல உணவு ஸ்கேனில் என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்ன
அவங்க உடல் நலத்தை கெடுத்து ஒரு குழந்தை இருக்கிறது உண்மையாக உறுதியாக இருந்தால் கூட நான் அதை என்றைக்குமே கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம செய்கிற இந்த விஷயங்களில் அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சு இந்த சிறுநீரக கற்களுக்கு வந்து இந்த கொள்ளு தண்ணி நான் கொடுக்குற சித்த மருத்துவத்தில் சோம்பு தீநீர்னு இருக்குது அந்த சோம்பு தீநீர் வந்து ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் அது கூட வந்து கல் கரைச்சி அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது இது கூட நம்ம உயிரணுக்கள் இன்கு வந்து அதிகமாக கூடிய மா மருந்துகள் கொடுக்குறப்போ அந்த ரிசல்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர அதே மாதிரி சுகர் மருந்து இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறேன் நான் அந்த முதல்ல என்ன பண்ணிவிடுவேன் அந்த டயபெட்டிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதுக்கு முக்கியமானவங்க யாரும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிடும் ஏன்னா எந்த பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் நான் வந்து முதல்ல நவீன மருத்துவர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கிட்டு நான் கொடுக்குற மருந்துகளை நான் டிசைட் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஃபேட்டி லிவர் இருக்கிறப்போ ஸ்ப்ளீன் பெருத்து இருக்கிறப்போ கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜிக்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிடுவேன் நிறைய மருத்துவர்கள் நல்லா தெளிவாக எனக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி தெளிவாக எழுதி கொடுக்குற மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் வந்தால் தேவைப்பட்டால் வந்து பேசிட்டும் போவாங்க பேஷண்ட்ஸையும் அவங்க வந்து சொந்த அவங்களுடைய பேஷண்ட்ஸுமே விட ரொம்ப அக்கறையாக பார்த்துக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க குழந்தை இல்லாமல் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிறாங்களேன்றதுனால எக்ஸ்ட்ரீம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் கார்டியாலஜிஸ்ட்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கிறது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்னா நான் அந்த ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கிற சில டைம் அவங்கள மருந்தும் கொடுக்க சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதையும் குறைக்கணும் உயிரணுக்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த மருந்துகள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நான் கொடுக்குற மருந்துகளும் சாப்பிட்றதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்போ என்ன வரும் இந்த கார்டியாலஜிஸ்ட்டோ இல்லை சுகர் பார்க்குறவரோ இவங்க கொஞ்சம் நாளில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆன அப்புறம் யூரின் டெஸ்ட்டோ இது சுகர் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்க்குறப்போ அவர் சுகர் கண்ட்ரோலாக இருக்குது அதனால் நான் அவங்க மருந்து நிறுத்திடுவாங்க அப்போ நான் கொடுக்குற மருந்துகளே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உடல் நலமும் கூடும் குழந்தை பேர் வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும் இதுதான் ஒரு மருத்துவராக நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அவங்களுக்கு உடல் நலத்தை நம்ம அதிகமாக கூட்டணும் அப்போ அவங்களுக்கு கூட இந்த லைஃப் ஸ்டைல் நான் சொன்ன உணவு முறைகளெல்லாம் சேர்றப்போ அவங்களுக்கு வந்து சுகர் அளவு கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் அளவும் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் ஸ்டோன் வந்து நாமளே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து ஸ்ட ஸ்கேன் எடுத்தோம்னா அந்த ஸ்டோன் போயிட்டு இருக்கும் இது வந்து எவ்ரிடே நான் பார்க்குறப்போ ஃபேட்டி லிவர் நார்மல் காட் பித்தப்பையிலே நானே நினைப்பேன் இது வந்து கண்டிப்பாக அவங்க சர்ஜரி பண்ணி தான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ அந்த பித்தப்பையில் கற்கள் இருக்காது அதெல்லாம் சிலெல்லாம் அவங்களுக்கு முதலே சொல்லிவிடுவேன் இதை நீங்கள் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த இதுவும் போயிருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் இந்த க இதெல்லாம் சுத்தமாக போயிடும் இதோட உயிரணுக்கள் உற்பத்தி பண்ணுற திறனும் அதிகரிக்கும் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற எடை சித மருந்துகள் சொல்கிறப்போ இது வந்து நரசிம்ம கிருதம் அந்த படி இது வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்பீடாக அந்த உயிரணு புலந்துக்கிட்டு வர மாதிரி ஒரு வேக வேகத்தை கொடுக்கும் இந்த ஊற்று இது அதிகரிக்கும் இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபாடையும் அதிகரிக்கும் அடுத்தது இது ஒரு யுனானி மெடிசன் லபூர் கபீரம் இதில் சகீரம் இருக்குது கபீரம் இருக்குது இது அந்த அளவுக்கு நல்லா வேலை செய்யும் அவங்க எடையை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருந்தானா கொஞ்சம் எண்ணெய் இல்லை நெய் மருந்துகள் குறைச்சிடுவேன் சுகர் இருந்தானா சக்கரை மருந்துகள் குறைச்சிடுவேன் ஏன்னா இது ரெண்டுமே இதில் சக்கரை இல்லாமல் நெய் இல்லாமல் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நிறைய மருந்துகள் இருக்குது இது வந்து விமானிலே ஹப்ய ஜரியான் இது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் இது வந்து உங்களுக்கும் தெரியணும் இதை பார்க்குற சில சித்த மருத்துவர்களுக்கும் இதை புரிஞ்சு அவங்களும் ஒரு தரமான ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணுன்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு தான் நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இது வந்து ஆயுர்வேதத்தில் அசோகாரிஷ்டம் சாரி அசோகந்தா லேகம் இந்த அசோகந்தா லேகம் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் அதுக்கடுத்தது தசமூல அரிஷ்டம் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இந்த ஓரிலை தாமரை இது வந்து அவ்வளோ சொர்ண பஸ்மத்துக்கு ஈக்குவல் இது ம மூலிகையிலேயே ஒரு ராஜா மாதிரி உயிரணுக்களுக்கெல்லாம் இது தான் அதுக்கப்புறம் குறுந்தொட்டி வேர் அதுக்கப்புறம் பூனைக்காலை விதை இது எல்லாமே வந்து இந்து ஊற்று அதிகரித்து உயிரணுக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபாட்டையும் அதிகரிக்கும் இதுதான் அதனுடைய உண்மை இது வந்து இந்த ஸ்டோன் இருக்கிறாங்க ஸ்டோன்லேயே அவங்களுக்கு கொடுக்குறது இது வந்து சோம் பூக்கு இல்லையா சோம் அதில் மட்டும் செய்த தண்ணி அந்த சோம்பு தீநீர் அது பேர் சோம்பு தீநீர்னு சொல்லுவாங்க சோம்பு தீநீர் கல் கரைச்சி இப்போ நான் கொடுக்குற மருந்துகள் இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்க கொடுக்க நாம் எவிடன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறப்ப அந்த ஸ்டோனில் இருக்கிற கற்கள் எல்லாமே
அதனால் இதை நீங்கள் சரியான முறையில் உண ஹைட்டு வெயிட்டு யோகாசனம் எக்ஸசைஸு சுகர் உடம்புல வந்து ஸ்டோனு கொலஸ்ட்ரால் எதுவாக இருந்தாலும் இதில் நல்லா ஒரு ஆனால் எல்லாருடைய இதில் யார் யார் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் 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 ஒரு லெட்டர் நம்ம வாங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நாம் கொடுக்க வேண்டிய மருந்துகளை கொடுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு லோ ஸ்போம் கவுண்ட் நில் கவுண்ட் நில் கவுண்டில் வந்து இப்போ அந்த விதைப்பையிலே இருக்க வேண்டிய அளவை விட ஒன் தேர்டு விட குறைஞ்சிருந்தால் நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது அந்த விந்து குழாயே பை பர்த்தில் இல்லைன்னா நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது ஆனால் அது எல்லாருக்குமே இருக்காது பெரும்பாலும் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேரில் தான் இருக்கும் ஸோ பிறப்புறுப்புகள் நல்லபடியாக அமைந்த ஆண்களுக்கு இந்த உயிரணுக்கள் குறைவு அறவே இல்லை இல்லை எல்லாமே இறந்து போன அணுக்கள் வருதுன்ற இந்த மூணு பெரிய குறைகளை இந்த சித்த மருத்துவ முறையிலையும் உணவு முறையிலையும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களாலேயும் நிறைய பேர் இன்னும் சொல்லப்போனால் நிறைய நவீன ஆண் மருத்துவர்கள் மருத்துவர்கள் உட்பட நானே ரிசல்ட் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கேன் பொறுமை வேணும் இப்போ என்ன எல்லாம் ஸ்பீடு ஸ்பீடாக வேணும் பத்து மாதம் கூட குழந்தைய வயத்தில் வச்சுக்க மாட்டேன் அதுக்குள்ளே பிறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மென்டல் மென்டாலிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு மாதிரி சீக்கிரம் சீக்கிரமாக 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 அந்த ச ஒரு பிரச்சனை வருதுனா கூட செல்ஃபோன்லேயே சண்டை போட்டுறது உடனே பிரச்சனை பண்ணுறது உடனே இதுவாகிறது இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க நிறைய பேர் பொறுமைன்றதே போயிடுச்சு அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸு பொறுமையாக இருப்பாங்களா நான் சொல்கிற மாதிரி உணவு சாப்பிடுவாங்களா வெளியில் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணுவாங்களா ட்ரிங்க்ஸு ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் தவிர்ப்பாங்களா இவ்வளவும் அவங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் ஃபஸ்ட்டில் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் உணவு முறைகளுக்கெல்லாம் ஒரு கன்சல்டேஷன் மூணாவது முறை மட்டும்தான் மருந்து கொடுப்பேன் அந்த மூணாவது முறை கூட அவங்க நாங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறோன்னு ஒரு எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கும் அது எது எதுக்காக நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு நல்ல செய்தி கொடுக்கணும் ஒரு சந்தோஷத்தில் இப்போ இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசுகிறப்ப ஆனை மலையிலேருந்து ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் ஆகும் கொஞ்சம் மேஜர் ப்ராப்ளம் தான் எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியாக பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்க நன்மைக்காக அவங்கள வந்து உடல் நலமும் நல்லா இருக்கணும் அவங்களுடைய சொந்த குழந்தையும் இயல்பான முறையில் அவங்க பெற்றுக்கணும் இதுதான் என் நோக்கம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த எளிமையான பரிசோதனைகளும் உங்கள் குறையின் தன்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க ஈஸியாக ச நீங்கள் நல்லா உணவு முறைகள் மருந்துகள் சாப்பிட்டு ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தைய பெற்றெடுத்துக்கலாம் அடுத்த முறை இன்னொரு தலைப்பில் உங்களை மீண்டும் சந்திக